Dear students, in this lecture, we shall learn about the application of the implicit differentiation on a production function that is known as Nurlov Ringstad production function. Let us get into it. It is basically attributed to two people, that is Nurlov, and that was 1963 and Ringstad in 1967, that they presented this production function. It is the standard form of it. There are parametric stipulations that alpha should be positive, alpha and A should be positive, beta ki bhi value positive honi chahiye. So, there are some parametric restrictions, right? Now, but when we see this function, we see that the dependent variable is in the exponent aur usko wahan se base mein lana zaruri hai so that we could, you know, get the value of it or interpret it. Therefore, humne yahan par, what we did is we took the natural log on both sides. Natural log calculate karne ke baad, what you can see, humne laws of logarithm ko apply karke, isko uh, simplify karne ke koshish ki hai. Aur this is the power, so it comes before the logarithm and the other things, they are also in the process of simplification. So, yahan tak, what we have is the best we can do by taking the log. Iske alawa, abhi isme koi simplification ki possibility nazar nahi aati. Aur aap dekh sakte hain ki mein isme se y ko extract karke left hand side pe nahi la sakta. You can give it a try. Aap koshish karein ki aap y ko uh, left hand side pe single out karein taake humare paas ek explicit function ban jai. But this is an implicit function as far as I can understand. Jab humare paas implicit function hota hai to hum implicit differentiation ka sahara lete hain. So agar humne marginal product of capital calculate karna hai to implicit differentiation with respect to capital hum karenge. So, let us see how we can do that. Ye humne kiya implicit differentiation humne kiya yaan par. You have to, uh, you know, uh, apply it definitely on the both sides. Ye left hand side pe apply ki. Aur ye jo lengthy si term hai, this is the application on the right hand side. So, is step mein humne dono sides pe implicit differentiation with respect to k introduce ki. And it is still the same uh, here. Ye yahan tak abhi left hand side hai. All of this. यहाँ पर basically इसने product theorem को apply किया solve नहीं किया. This is the first term product theorem के लिए और दूसरे के लिए ये है हमारे पास दूसरी term. और आप देख सकते हैं कि पहले एक term का derivative है, दूसरी silent है, और फिर दूसरी term का derivative है और पहली silent है. So आप इसे तवज्जा से देखें, video pause करके recognize करें because it is difficult to do it quickly. It's a intricate lengthy step. और अगर हम राइट साइड पे देखें तो इसका डेरिवेटिव जो कि कांस्टेंट का लॉग है शुड बी जीरो सो इट इज जीरो और जो लेबर है क्योंकि हम कैपिटल के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव भी जीरो है सो so, हमारे पास जो डेरिवेटिव पॉसिबल होगा वो होगा कैपिटल के लिहाज से सो so, हमने उसको लिख लिया सो so, अब हम वापस आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्सपेंशन है वो ऐसे ही है जैसे कि जो हमें रूल्स बताते हैं रूल्स हमें बताते हैं कि लॉगरिथम में हम उस वैल्यू को जिसका हम लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं और बाद में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो वैसे ही लिखते हैं और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव सो so, y हमने नीचे लिखा और y का डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में और c एज अ कोफिशिएंट बाहर आ गया और ये वो दूसरा फंक्शन है जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा था उसे एज इट इज लिखा तो प्रोडक्ट थ्योरम में जब हम बाद में दूसरी टर्म लिखते हैं तो दूसरी टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और पहली वैसे ही लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ये है वो दूसरी टर्म जिसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं अगेन फंक्शन एज इट इज और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमिरेटर में अब बात है इसे हम हल कैसे करेंगे एंड दैट विल बी सीन ऑन द नेक्स्ट स्टेप बट ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि इट्स अ सिंपल डेरिवेटिव इस टर्म का जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले राइट हैंड साइड पे लिखी थी सो so, uh, यहां तक हमने उस uh, में मजीद सिंप्लीफिकेशन किया आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन इट बाय पॉजिंग द वीडियो and I want you to focus on this simplification. I'll take you to the steps that I think are more important within this time period. हम इसे simple notation में लिख रहे हैं. बाकी जो steps हैं, I leave those steps for you to solve. Rather to simplify it, because simplification is done in them. The thing is that we have to write them in a simplified way. K और L को हमने हटा दिया, जो कि हम आसानी के लिए लिख रहे थे, समझने के लिए कि function K पे भी depend कर रहा है, और L पे भी depend कर रहा है. So, हमारे पास फिर simplified form ये है. You can guess that we can take an LCM here. So, हमने LCM calculate किया यहाँ पर. और LCM को लेकर हम आगे चले और simplify करते करते हमारे पास MPK की value develop होगी. Because this is the value of MPK. 
उसके लिए हमने इस टर्म को दूसरी साइड पर शिफ्ट किया जो रेसिप्रोकलाइज होकर इट हैज बीन इन्वर्टेड सो हमारे पास जो एम पी के दैट इज द मार्शल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन विच इज नोन एज नर्ल ऑफ रिंग स्टर्ड प्रोडक्शन फंक्शन वो ये है नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग के एम पी एल को भी कैलकुलेट करने की जरूरत है येस इट इज एंड आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स फॉर दैट देर आर सेम स्टेप्स उसके अंदर टर्म्स थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं बट द स्टेप्स विल बी द सेम दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द स्टेप्स विच यू कैन पॉज एंड रिहर्स एंड दिस इज द सेकेंड स्लाइड of the steps that you can again pause and rehearse in this way you can also calculate mpl that is the marginal product of labor for this very rare production function which is known as nerlov ringstad production function thank you